Ikafuka jambo lililokuwa jambo. Sakata la bandari likaanza. Sisi kama chama kikuu cha upinzani tulikuwa watu wa kwanza kuionya serikali ya sisi. Na mimi nikiwa nchini Ubeljiji, nchini Ujerumani, kwenye jiji la Berlin, nilizungumza na Watanzania. Baada ya kujaribu kuishauri serikali ya CCM, nikaona hawa ni sikio la kufa alisikii dawa. Nikawaambia, nikaongea na waandishi wa habari nikiwa Ujerumani. Nikawaambia kuna mkataba wa kiuenda wazimu ambao serikali ya CCM kwa upofu ambao Mungu amewavisha wanasema Mungu akitaka kuua utawala anaupa upofu anaujaza utawala genzi hata kitu cha maumivu kiasi gani au kioni nikawaambia nikamwambia rais nikaiambia serikali kama kuna mkataba wa hovyo kwenye historia ya nchi yetu ni mkataba wa bandari. Achaneni na mkataba wa bandari. Wakati huo naongea na taifa likiwa Jerumani. Sisi na serikali yake walikuwa wanakazana kupeleka ule mkataba bungeni likapitishwa azimio la bunge kwamba bandari zote za nchi yetu zikabiziwe kampuni moja ya watawala wa Dubai. Waarabu wanaoitwa DP World Dubai Port World Nilipozungumza Nikazungumza mambo machache nikasema moja Umkataba hauna masilai kwa taifa kwa Tanzania wote Pili Nikasema mkataba huu utaleta mufa mkubwa sana kati ya Zanzibar na Tanganyika la tatu nikasema mkataba huu utaondoa uhuru na usalama wa nchi yetu tunakabidhi mamlaka na usalama wa taifa letu sovereignty ya nchi yetu kwa wageni wa Arab lile bunge wakati linajadili mkataba ule halikujadili mkataba likamjadili boe kila bunge aliyesimama alipanda na mboe Mboe mbaguzi huyu alikuwa jela mama Samia akamtoa ala mama Samia akanitoa akanipeleka nyumbani kwake akaniacha huyu alinitoa yeye na serikali yake kwa sababu walitendea dhambi kubwa na wakanioba radhi hasa wabunge wanalalamika mimi nilisema hivi kilichofanya niite mbaguzi Bandari za Tanzania ziko bandari hamsina nane. Katika bandari hamsina nane za nchi yetu, bandari nne ziko Zanzibar. Bandari hamsina nne ziko bara. Tumeelewana? Tunaelewana mpaka hapo? Hilo la kwanza. Kwenye mkataba ule Ayekuwa kinara wa mkataba ni rais ndio mwenye mamlaka ya mwisho rais wetu anatoka wapi rais wetu anatoka wapi anatoka zanzibar ni siri ukisema rais magofuli anatoka chato ni ubaguzi ukisema kikwete mkwera yule anatoka kule Bagamoyo pwani ni ubaguzi ukisema mwalimu Nyerere nyumbani kwao asili ni butiama kule mkoa wa Mara ni makosa nikasema jamani rais wetu ambaye ndo ameruhusu mkataba ufanyike ametoka Zanzibar nukta ya kwanza hiyo nukta ya pili Nikasema waziri aliyesaini kwa niaba ya rais mkataba ule anaitwa Profesa Mbarawa 
mnyamba rao huyo alitoka pemba pemba ni wapi pemba ni wapi asante katibu mkuu wa wizara ile usaji mkataba ule ambaye ndo mtendaji mkuu wa serikali kwenye wizara ile msaidiri namba moja wa waziri anatoka Zanzibar kwa hiyo hapo kuna utatu mtakatifu uliotoka wapi uliotoka Zanzibar kwa namna ya muungano wetu haya sawa wametoka Zanzibar haya tuangalie mkataba tukaangalia mkataba mkataba unatambua kwamba kuna kuna mamlaka inaitwa TPA Tanzania Ports Authority mamlaka bandari nchini ambayo ina mamlaka ya kusimamia bandari ya msina nane kwa mujibu wa sheria lakini mkataba huu ambao umegawa bandari kwanza umechukua bandari za Zanzibar nne ukasema zipo kwa hiyo bandari zinazogawiwa kwa Mwarabu ni bandari za Tanganyika bandari za Tanzania bara nikaliona mapema nikasema rais umetoka Zanzibar waziri mkuu wako ametoka waziri mkuu waziri wa mbarawa ametoka Zanzibar katibu mkuu ametoka Zanzibar bandari mlizokabidhi kwa Mwarabu mmeacha za Zanzibar mmekabidhi za Tanganyika hii kitu haijakaa vizuri rekebisheni hali nikasema jambo hili litagawa jamhuri ya muungano jambo hili litawaumiza katika mazingira ya kawaida unaambiwa mbaya wako muombe mabaya mimi nikawaombea mazuri nikaombea jamani acheni na ugonjwa wa CCM na Chadema kwa faida ya taifa letu huu mkataba acheni utaleta shida wakanigeuzia kibao mzee ungeni kila mbunge anesimama anapanda na mboe mboe huyu mbaguzi sana rais wetu ni wa muungano eh e, nikasema sawa nikakaa pembeni nikabwa na chali wanaume na wanawake wakaanza kulidaka eh hili mekuaje mkataba umekuaje mkataba umekuaje watu wenye akili zao wakaanza kuangalia mkataba mimi mboe sikuzungumza kwa niaba yangu nilizungumza kwa niaba ya chama chetu baada ya mimi na viongozi waandamizi wa chama changu kama tiku kushauriana kwamba huu mkataba tupinge kwa nguvu na uwezo wetu wote. Chadema tukaweka msimamo kwamba mkataba huu hatukubali hatukubali na hatukubali. Chadema ilikuwa taasisi ya kwanza iliyopinga mkataba huu hadharani ni Kiolaya. Sisi hapa wakusikia wakashupaza shingo. Wakapeleka mkataba bungeni kupitisha kama ulivyo. Yakatoka makundi mengine. Akaja mzee Simba wa Rioba. Waziri mkuu mstaafu huyu. Mwanasheria mkuu mstaafu wa nchi yetu mzee anaheshimika nchi. Mzee wa Rioba akawaambia sisi hapo. Mimi ni mtu wa sisi hapo. Lakini kwa mkataba huu hapana. Haufai wakasema mzee amelewa huyu mzee huyo akaja mama anaitwa Ana Tibaijuka profesa huyu kada wa sisi mtindaki ndaki amekuwa waziri amekuwa mtendaji mmoja wa mataifa akawaambia CCM ni chama changu lakini kwa mkataba huu hapana wakasema huyu ana wivu wa kike huyu anamuonea mwanamke mwenzake gere wakaendelea kushupaza shingo na mbunge wenu yumo na mbunge wa hapa nani anaitwa ah ndio yule mzee mchekeshaji ah okay okay ah yule mzee rafiki yangu anachekesha rafiki lakini ndio hivyo kishimba ni moja wapo ya wabunge waliokubali mkataba huu ya uendelee wakati kishimba ni mfanyabiashara mzuri tu ni mwache kishimba nitarudi siku yake Joseph 
Mwitiku. Joseph Mwitiku alikuwa katibu wa rais Nyerere kwa miaka 20. Akaambia CCM chama changu kwa mkataba huu hapana. Kikaja chama cha mawakili Tanzania. Kinaitwa TLS Tanganyika Law Society. Umoja wa mawakili na wanasheria zaidi ya saba wa nchi wakaiambia CCM sisi kama mawakili wenu tumechambua mkataba huu kifungu kwa kifungu haufai hata kurekebisha wakapuuza makundi mbalimbali ya wanaharakati taasisi zisizokuwa za kiserikali watu binafsi wamepinga mkataba ule huu mkataba haufai wao wenzetu wanatumia wasanii kubeza beza eh viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini wakasema hapana mkataba huu sio waliofunga kazi juzi juzi hapa wiki iliyopita ni baraza la maaskofu wa kanisa katoliki Tanzania nzima na washangaa CCM ambao kuna waumini wa Kristo na Waislamu swala la mkataba ule wa bandari halina uislamu wala ukristo lina swala la utaifa wetu hata waislamu nyakili timamu wengi wamesimama wakasema mkataba huu hauna maslahi kwa nchi yetu basi wanaokoto mashe mashe wanakatiwa katiwa mkono wanasimama wanasema ni tuna wakristo wanapigana na uislamu hakuna swala la uislamu mzee hata magofuli chini ya utawala wake wakati anafanya mambo ya kulinaji taifa na kuua watu ovyo kanisa lilisimama likatoa waraka kumlaani magofuli na kuitaka serikali yake ichukue hatua hawakujali ni mkristo wala ni muislamu tunachojali ni maslahi ya taifa letu kwa hiyo wasitokee watu wanatugawagawa hapa mambo ya ovyo ovyo ya kitoto hapa tukemee bila uga yeyote miongoni mwa jamii ya Tanzania atakayesimama kusema kutetea bandari zetu ni mgawanyiko wa kiimani kati ya Waislamu na Wakristo. Huyo ni mwenda wazimu. Sasa Wakatoliki wamesema. Wakatoliki, wako Wakatoliki wa CCM wengi. Bado serikali imeshupaza misuli. Ndio nikasema sikio la kufa halisikii nini? Sasa ni uzungumzie mkataba wenyewe. Nizungumzie mambo machache. Ni kwa nini tunakataa huo mkataba? Huko hivi. Katika mazingira ya kawaida ya ubinadamu, mkataba yoyote unaoingia na mtu lazima uwe una hukumu. Mkataba huu hauna hukumu. Yaani ni kwamba tumekabidhi rasilimali za nchi yetu kwa Waarabu kwa utaratibu wa milele. Ule mkataba unasema hata serikali ya CCM ikiondoka madarakani serikali yoyote itakayofuata kwa sababu itakuwa ni ya kwetu CCM inaondoka Mbona mnacheka? Kwa nini mjaamini bado? Hivi nyinyi mnafikiri sisi tutakuwa waislamu tutaamini tuta, tutakuwa wa, wapinzani milele? Ebo Hii ndio tunamaliza mbo ya mwisho hii. Kwa mkataba wameshashtukia wakawaambia sikilizeni huko kuna watu wanaitwa chadema wabaya ingizeni kwenye mkataba ikaingizwa kwenye mkataba hata serikali ya CCM ikiondoka madarakani serikali inayofuata italazimika kufuata mkataba huu kuna kifungu kinasema hivyo tukasema da ah jamaa ameshtukia dini lakini ndugu zangu bandari ndio roho ya nchi ni hivi Nikiangalia uwanja huu mnisamehe lakini lugha nitakayotumia msikasirike. Nikiangalia uwanja huu asilimia tisini ya wananchi mliosimama hapa mmevaa mitumba. 
Uongo kweli? Nchi hii ni nchi ya wanaume na wanawake wanaovaa mitumba na maana ya mitumba ni nguo za waliokufa Ulaya. Unaelewa eh? Kwa hiyo tunavaa tunajisikia raha tumependeza. Mwenye asili ya nguo ameshakufa siku nyingi. Yuzi Rais Museveni. Yuzi Rais Museveni amepiga marufuku amepiga marufuku mitumba ndani ya Uganda. Naomba tutilie kidogo hiyo ndege iruke kidogo ili niendelee. Kisha tena kupeleka Dar es Salaam kusafirisha kwenda Ulaya, kwenda China, kwenda mahali kokote. Zawadi ya bure tuliopewa na Mungu. Uganda na tutegemea. Burundi na tutegemea. Rwanda na tutegemea. Kongo ina tutegemea. Zambia na tutegemea. Malawi na tutegemea. Pesa za bure. Alafu inatoka serikali yenu inachukua bandari zote na uchumi wote huo. Inakwenda kumkabidhi Zimbabwe kwa mkataba wa milele. Tukamuuliza rais kwa nini? Akasema kuna wizi sana pale Dar es Salaam bandarini. Tumeshindwa kudhibiti ule wizi. Ala. Bandari inasimamiwa na CCM. CCM lakini kuna wizi. Kama wao waliiba kura. Wenzao wakaiba bandarini, si game draw. Lakini tuache hayo. Mnachukua bandari yenu na uchumi wote na makusanyo yote ya bure. Mnaikabidhi asilimia moja kwa Mwarabu, huu ni wenda lazimu ndugu zangu akahama. Alafu mkataba unasema hata kama kuna ugomvi, hautavunja mkataba. Na kama mkilalamika sana, basi tutapeleka mahakama ya Afrika ya Kusini kuamua mgogoro huo sio kwa sheria za Tanzania. Na hizo sheria Afrika ya Kusini hiyo mahakama ya Afrika ya Kusini itaamua kwa kufuata sheria za Uingereza. Na serikali yetu inasaini. Vipofu wa kufa mtu. Yaani kwa maneno mengine mnachukua mamlaka ya serikali yetu mnakabidhi wa Arabu. Na inasema hata kama mtataka kufanya marekebisho kwenye bandari yenu yoyote ile lazima serikali ya Tanzania ikaombe kibali Dubai. Yaani leo serikali ya CCM iseme na kusudia kufanya marekebisho bandari ya Mwanza. Haiwezi kufanya. Ndugu zangu nilikuwa nasema kwamba hata kama serikali yetu inataka kufanya marekebisho yoyote kwenye bandari yetu yeyote kwa mfano Mwanza lazima kwanza serikali ya Tanzania kwa mujibu wa mkataba huu iende Dubai ikaombe kibali yani mnachukua mali yenu mnamkabidhi mtu alafu kesho kuta huyo mtu mlemkabidhi mali yenu ndio anayewapangia mfanye nini waendeno wa Dubai wanania kukontrola uchumi wa Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Kongo na Malawi kwa kupitia Tanzania. Tunakabidhi bandari lango la kuingia nchini. Ndugu zangu wa kanda ya ziwa, hatukukabidhi bandari ya Dar es Salaam pekee. Tumekabidhi bandari ya Mwanza. Tumekabidhi kwa mkataba ule bandari ya Bukoba. Tumekabidhi bandari ya Kemondo Bay kule Bukoba. Tumegeu, tumekabidhi bandari ndogo ya Chato. Tumekabidhi bandari ndogo ya Nkome kule kule Geita vijijini. Tumekabidhi bandari ya Mwanza Kusini South Mwanza. Tumekabidhi bandari ya Nansio visiwa vya Ukerewe. Tumekabidhi bandari ya Musoma, bandari ya Tanganyika, bandari zote za nchi yetu. Mwalimu Mwalimu Nyerere alisema Siku CCM itaacha kuwasikiliza wananchi. Itapigwa na kitu kizito hajawahi kuona. Hicho kitu kizito ndio hiki. Wamekataa kuwasikiliza wazee wao. Wamekataa kutusikiliza wapinzani wao. 
wamekataa kuwasikiliza wanazuoni wana sheria wa nchi hii wamekataa hata kuwasikiliza viongozi wa dini sisi ni nani tuendelee kusimama nao chadema kama chama kikuu cha upinzani nchini tumesema tutapita nchi nzima tukipiga kura ya maoni na hizi picha tukipiga ziko live tunapofanya mkutano huu na hakika Samia na watu wake wake ikulu wanaangalia majaliwa wanaangalia CCM wanaangalia leo kahama watasemaje huko kote tulikopita wananchi hawataki kusikia biashara ya bandari yetu kuondoka leo tunataka tupige kura ya kahama mko tayari kahama mko tayari naomba kwenye uwanja huu maelfu ya wananchi wote mlioko hapa wote msiache kupiga kura watu pekee ambao waomba wasipige kura ni askari kwa sababu hawa bali ya kwa mawakala wao siku hizo wamewashtukia askari hao wakipiga kura leo kesho kazi hawana kwenye askari pigieni picha na kura roho ni mwenu tu msinyoshe mkono mstafute noma na jamaa wana roho mbaya sana hao ila roho ni kwenu mnajua mmesimama wapi nina kura za aina mbili kura ngapi kura mbili kura ya kwanza kura ya kwanza wale wote kwa uhuru wao ambao wanakubaliana na serikali ya Samia Suluh Hassan na bunge la CCM Dodoma kwamba tutoe bandari zetu zote kwa mujibu wa mkataba ulivyo tuzikabidhi kwa mkataba wa milele kwa kampuni moja ya Arabuni walio tayari kuunga mkono jambo hilo wanyoosha mkono juu Mungu awasaidie na Mungu awaone na dunia iwaone hai wapo bwana piga picha usiniangalie mimi piga picha naomba mikono piga mikono tuone mikono ya watu hao melewa mjarewa melewa nirudie okay narudia wale wote wanaokubaliana na serikali ya CCM mama Samia na wabunge wake kwamba tukabidhi bandari zetu zote kwa kampuni moja ya Dubai ya Waarabu inayoitwa DP World kwa mkataba wa milele wanaokubaliana naye wanyoshe kidole juu nyosha nyosha wale walioko na wa mikono wale wanaokubali hakuna swali la pili kura ya pili wale wote wanaokubaliana na chadema na wanaokubaliana na waziri mkuu mstafu walioba na wanaokubaliana na kada wa CCM wanaoitwa ana Tibaijuka profesa wanaokubaliana na profesa Isa Shivji Gwiji wa sheria wa Chokiku wanaokubaliana na msimamo wa chama cha wanasheria na mawakili Tanzania wanaokubaliana na maaskofu wote wa kanisa la kikatoliki Tanzania kwamba bandari zetu zisiende kokote wanyoshe mkono juu Nyoshe mkono kama unyoshi unakubaliana na uharamia huo Piga picha kahama Samia aone piga picha majali waone piga picha wabunge waone Nyosha mikono bwana nyosha mikono acheni mchezo Nyosha mikono nyosha mikono nyosha mikono kule nyuma kote madukani kule kilomita moja kule nyosha mikono Asanteni sana Asanteni sana Asante asante mzee tumekuelewa Kuna mzee anasema Yeye asukuma mnaita mwalo, si ndio? Nataka tupige mwalo ama tumalizie hapo. Mwano, mwano, mwano siju wewe. Niko tayari yo. Nataka tupige mwano. Kulaani bandari zetu kwenda. Haya kamata kichwa yote, kamata kichwa, kamata simama wote kamata kichwa. Bado bado bado. Simama kamata kichwa. Viongozi si
mama kamata kichwa kwa juma kamata haya tena wote tupige mwani dakika moja bana rizetu wanauza bana rizetu wanagawa bana rizetu haya asanteni hiyo na hana inabatosha na mungu na waona safari sasa hizi ni saa 12 kuna mambo bado natamani niyazungumze naomba niyazungumze kwa kifupi sana ili tuweze kumaliza mkutano turuhusu tukaendelee na mambo mengine na nyinyi mkaendelee na shughuli zenu ni hivi sisi wa Tanzania tuna msiba na msiba wa nchi yetu ni umasikini Tuna wajibu wa kukata shauri Kama tunakusudio la kumaliza msiba wetu wa umasikini Ni lazima tukubali wa msiba tuuzike ili tuumalize Nimekwenda kona zote za nchi Kuna msiba wa moja mkubwa wa umasikini kupiga mwana peke yake hautusaidii kumaliza umaskini wetu tutaweza kumaliza umaskini wetu siku tutakapoamka na kukushikana mikono kumoa CCM tubadilisha utawala turudishe utawala na muogopa Mungu na waomba sana kama kajipangeni viongozi wangu hii kazi Hawezi kuifanya wenyewe. Huko miongoni mwenu wako watu viongozi wazuri. Tunaomba ushirika na umoja wenu. Uwe Muislamu wa Mkristo wa Mpagani. Tunawahitaji. Kuna vijana wazuri. Kajiandaeni kushika hatamu za uongozi wa nchi yetu. Kuna wamama wazuri. Kajiandaeni. Namna pekee ya kumaliza msiba wetu wa masikiri ni lazima tumalizane na CCM. Hawa jamaa leo wameshalegea. Tunapigania tupate mabadiliko ya katiba. Huko juu tunapigana tuweze kupata tume huru ya uchaguzi na mabadiliko mahususi ya mifumo yetu ya uchaguzi kuruhusu uchaguzi uliokuwa uhuru na haki kabla mwaka ujao na nina imani tutafanikiwa. Lakini ili azma hiyo ikatimie vizuri lazima mkiimarishe chama hiki naomba kuwauliza ni wangapi miongoni mwenu mnaamini CCM bado ina uwezo kubadilisha maisha yenu nyosheni kidole juu hakuna ni wangapi mnaamini chadema ina uwezo kubadilisha maisha yenu nyosheni kidole juu sasa hii ni kauli ya Mungu kauli ya wengi ambao hata makatoliki wale maaskofu ma, ma, wetu wamesema kwamba kauli ya wengi ni kauli ya Mungu. Sasa vidole hivi vikatembee ndani ya Chadema, ndani ya kila mtaa, ndani ya kila kijiji, ndani ya kila kata. Sisi wao wanajua uchaguzi huru na haki asubuhi nimewaambia misa ya kwanza. Hebu kakijengeni chama hiki. Viongozi wangu fungueni milango, pokeni wananchi hawa, washirikisheni wananchi hawa, umoja wetu ndio kauli ya Mungu kunja ngumi mboyo ni waage kunja ngumi ni waage kule nyuma asiye kunja ngumi mchawi lakini najua kama mna wachawi okay haya koroga kidogo hivi koroga picha pi, wapiga picha upate picha kuondokea hiyo hii rushe moja kwa moja mpaka BBC okay koroga makamanda kule koroga ngumi hiyo koroga 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 pause Bado bwana. Peepos. Peepos. Asanteni sana Kahama Mungu abariki sana. Tutarejea Kahama tukikute chama kwenye kila mtaa, kila kitongoji, kila nyumba.
kila kitanda asanteni sana Mungu awabariki